Justinijan ili upravda, sveti car i njegov grad Justinijana prijima, tema su ove emisije. U drugom delu prikazat ćemo vam intervju sa istoričarem Aleksandrom Itićem, a u prvom delu vas upoznajemo sa gradom. Justinijan I, latinski Flavius Petrus Savatius Justinianus, ili Flavije Petar Savatije Justinijan, bio imperator rimskog, to jest romejskog carstva, od 527. do 565. godine. Rođen je 483. godine, negde u okolini današnjeg Leskovca. Poreklom je najverovatniji seljački porodice romanizovanih Ilira Tračana. Tri su glavne stvari po kojima je njegova vladavina zapamćena. On je nastojao da obnovi moć, veličinu i organizaciju Rimskog carstva i u velikoj meri je uspeo u tome. Zatim, on je bio veliki hrišćanin, pravoslavac. Trudio se da održi duhovno jedinstvo brojnih naroda carstva, a potiskivao je mnogoboštvo, sujeverje, jeresi i raskole. Sagradio je mnoge hramove, između ostalog i Svetu Sofiju u Carigradu. Sastavio je crkvenu pesmu Jedinorodni sine i slove Božji, koja se poji na liturgiji od 536. godine pa do danas. Treća stvar koju je Justinijan ostavio nasledđe je kodifikacija rimskog prava. On je sastavio komisiju 16 pravnika koji su prikupili i uredili zakone od zaostavštine rimskog prava pa sve do običajnog prava naroda carstva. Uz Justinijana je neraskidiva vezano ime njegovog najveđeg vojskovađa, Velizara. Velizar je osvojio vandalsku kraljevinu u Kartagini i vratio celu današnju eteliju carstvu. U svom rodnom kraju i okolini Justinijan i njegov ujak Justin sagradili su tri grada. Justinijana I, Justinijana II i Justinopolis. Najveličanstveniji od njih je izgleda Justinijana I u narodu poznat kao Caričin grad. Njega su pokušavali da lociraju na mnogim drugim mestima od Skoplja preko Čustendila pa do Ohrida, ali danas znamo da je to bio ovaj grad. Moramo priznati da nismo imali predstavu koliko je Justinijanov grad veličanstven. Možda će naši snimci uspjeti da vam približe njegovu lepotu i veličinu. Grad se prostirao na 9 hektara, sa izdvojenim celinama, donjim gradom, gornjim gradom i akropoljom, sa dvostrukim zidom, mnoštvom kula i kapija. U narodu je ova lokacija bila poznata kao Caričina, a to ime govori da je narod sačuvao maglovito sećanje čiji je grad bio. Ovo neodoljivo podsjeća na prenošenje narodnog predanja, kao i u slučaju proklete Jarine, koje se pripisuju gradovi Nemanjičkog, i kasnijeg perioda. O Caričinom gradu je prvi put pisao Mita Rakić u časopisu Otačbina, 1880. I saznajemo da se tada vidjela samo jedna kula visine oko 3 metra i nešto ostataka zidova. Niko tada nije znao šta se krije pod nazivom Caričina. Prva iskopavanja počeo je arheolog Vladimir Petković 1912. i sa prekidima iskopavanja traju do danas a još uvijek ima neotkrivenih iznenađenja. Prvo je pronađena episkopska crkva koja se nalazi na akropolju impozantnih dimenzija oko 70 sa 20 metara. Odmah pored nje je bila krstionica velikih dimenzija. Kada smo posjetili ovaj grad, dočekao nas je fantastični vodič Dragan Spasić, prijatan čovek koji izgledom najviše podsjeća na Gandalfa, i ovom prilikom ga puno pozdravljam. On nam je ispričao legende iz okolnog kraja koje smo našli zapisane i u starim novinama. Po legendi, carica koja je upravljala ovim gradom uvidjela je da ne može grad bez vode i ponudila je čerku za ženu čoveku koji reši problem vodosnabdevanja. To je pošlo za rukom jednom svinjaru iz okoline i po njemu je susedno selo dobilo ime svinjarice. Carica nije htjela da da čerku za običnog svinjara, ali on je bio ubav, pa je čerka rešila da pobegne sa njim. 
I okolna mesta su dobila nazive po njihovim dogodoštinama sa tog bega. Konj kojim su bežali je povredio nogu, pa su mu stavili štulu kod sredsednog sela Štulac. Mesto gde im je ispao hleb nazvali su Leba Ne, a mesto gde su pobegli od pčela preko pčelice, gde su ih vojnici uhvatili bojnik i tako dalje. Ovo je skraćena verzija, u celoj priči se pominje još neka naselja i možda ćete čuti od ovog čoveka ako obiđete Carečin grad. Justinijanov grad je imao akvadukt koji je dovodio izvorsku vodu sa radom planine 22 km daleko po konturama reljefa slične visine. Od njega je veoma malo ostataka preostalo. U gradu se nalazilo sedam crkava i jedna krstionica. Pored episkopske bazilike na Akropolju nalazila se palata i zgrade za smeštaj vojske. U gornjem gradu nalazio se kružni trg na kome je bio stup sa spomenikom, možda sličnim onim koji je bio i Carigradu. Tu su bili i cisterna i terme, dok su se van zidina nalazile još jedne terme i predpostavljaju se da je to zbog dezinfekcije pridošlica pre ulaska u grad. Nedaleko od grada sagrađena je i brana na obližnjoj rečici i tu je bilo jezero. U Leskovačkom narodnom muzeju čuvaju se neki od predmeta pronađeni u ovom gradu i evo nekih od njih. Naročito je zanimljiva ova fibula sa jednim dvosmislenim simbolima. Tu su i češelj od kosti, kopča kajša, amulet u obliku krsta, kalup za topljenje nakita itd. Imamo i sačuvan Justinijanov lik na Novčićima koji su baš nađeni u Justinijani primi. A značajan je i pečat arhijepiskopa Jovana koji je stolovao u ovom gradu. Nedaleko od Caričanog grada nalazilo se utvrđenje Bederijana koje odgovara današnje mesto Brijanje gde je i pronađena tabla koju prikazujemo i jedno od tumačenja natpisa govori da je upravnik Teofilius pod vladarem Justinijanom nadgledao rekonstrukciju logora Manja Kruška i civilnog naselja Taurezijum. Neverovatno je da se u zoni logora Manja Kruška, koji je na latinskom zapisan kao Pirus Minorum, danas nalazi Topolim Krušica, znači još jedno od imena koje je narod sačuvao. Naš sagornik, istoričar Aleksandar Mitić, nam je skrenuo pažnju na važnosti Ustinijanovog zakonika. On je delimično i osnova zakonopravila Svetog Save i tako dalje, ali ono što je neobično je da se u njemu nalaze mnoge odredbe običanog prava, dakle one koje su preuzete od narodnih načela, a koje se mogu pratiti u našem narodu do novih vremena. Da pomenemo odredbe o načinu sklapanja braka, zatim o nasledđivanju i podeli većih porodičnih zajednica, to je zadruga. I jedna je veoma zanimljiva o krađi voće. Naime, bilo je kažnjivo krasti voće i grožđe, ali sa jednim izuzetkom. Bilo je dozvoljeno stati i pojesti voća i ubrati onoliko koliko god može da stane u maramu. Uglavnom se može pročitati da Justinijanov grad nije bio dugog veka. Navodno je srušen u najezdi Slovena i Avara, ali naš sagovornik kaže da za to nema nikakvih podataka. U prvim zapisima o arheološkim iskopavanjima početkom 20. veka spominju se predmeti iz kasnog srednjeg veka, doba Đurđa Brankovića i sl. Ne znamo više detalja o tome, ali probat ćemo da čačkamo. Mi smo razgovor sa našim istoričarem obavili u prirodi, u neposrednoj blizini Justinijanova grada, uživajući u lepom ambijentu. Hoćemo li da... Probamo da predstavimo cara Justinijana, ko je on, zašto je on značajan, kad je živeo. Podacima car Justinijan je rođen 483. godine, znači kraj 5. veka. Smatra se da je rođen negde u blizini, smatra se da je rođen u širem području provincije Dardanije. Znači postoje nekoliko podataka gde bi on mogo da je rođen. Znači jedan od podataka je okolina Lebana, odnosno takozvani lokalitet Sarišin grad, ovde gde smo sad, znači u blizini. Drugi podatak je da je okolina Prizrena i ima jedan podatak okolina Skoplja. Najverovatnije mesto rođenja okolina Prizrena ili okolina Lebana. Smatra se da je to najveći 
kako naša službena historiografija kaže vizantijski vladar, odnosno romejski vladar. Neki kažu poslednji rimski car, a prvi romejski, odnosno prvi vizantijski car. On je čovek koji je uspeo da teritorijalno obnovi nekadašnje carstvo, znači uspeo da vrati Italiju, Severnu Afriku i deo Španije. Takođe je značajan zato što je kodifikovao kompletno rimsko zakonodavstvo i značajan je jer je sagradio neke velelepne crkve poput današnje Svete Sofije ili Aje Sofije u Carigradu. Ona se zvala Svete Božanske mudrosti. Da, crkva u prevodu Svete Božanske mudrosti. I još obnovio je brojne tvrđeve, gradove i tako. Da provamo da se vratimo u duh tog vremena, on je bio hrišćanin. Kako je bilo hrišćanstvo u to vreme, kako je on organizuo carstvo? U njegovo vreme je zvanična religija bila pravoslavlja. Znači on je... Kao danas ili se to nešto razlikovalo? Pa u suštini nije se mnogo razlikovalo. Znači današnje pravoslavlje sledi te kanone vasiljenskih sabora. On je poznati po tome što je komponao jedan deo liturgije današnje. Da, da, da. Jedino rodni sin. Jeste, jeste. Značajan je, znači, on je u stvari u diptihu pravoslavnih svetaca, odnosno praznuje se kao svetac. 27. novembra. 27. novembra, da. To malo ljudi zna da je on kanonizovan za svetitelja. A zašto je to tako? I kak je on car? Pa i Konstantin je bio car, pa je kanonizovan za svetitelja. Znači, naši srednjovekovni vladari su svi... Ne, ne, zašto je kanonizovan? Zašto je nepoznat? A zašto je nepoznat? Pa ne znam, recimo on nije u diptihu srpske pravoslavne crkve. On je pravoslavni svetitelj, ali nije srpski svetitelj. Znači, naša crkva je njega nije uvela u diptih svetaca srpske pravoslavne crkve, iako za to postoje valjani razluzi, jer njegovo poreklo jeste srpsko. A da kažemo više o tom poreklu, što je ono? Postoje jedno žitije, odnosno isčak tog žitija, koje je prepisano na latinski jezik i ono se na latinskom zove Justiniana Vita, odnosno život Justiniana. U tom žitiju se kaže da je Justinian bio slovenskog porekla, da je bio sin istoka koji je bio naslednik Nez Dardana, i sestrić Justina, njegovog pretovnika, znači Justin mu je bio uvijak. Njega je nasledio, znači na tronu. To žitije je pronašao hiljadu, odnosno objavio je sažetak tog žitija 1621. godine Ivan Tomko Marnović i komentarisao što je naša službena istoriografija odbacila kao falcifikat potpuno neosnovano, jer Recimo... Da li je pre njega neko objavio? Da, da, jeste. Podatak da je cara Justina Slovenskog porekla objavio je pre njega Mavro Orbin u kraju su Slovena iz 1601. Pa Jakov Lukarević u svom delu iz 1605. Oni samo nisu celo žiti objavili. Da, 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 ali podatak da je bio Slovenskog porekla su znači znali. Tako da je potpuno neosnovna tvrda da je Marnović to žiti izmislio i falcifikovar, jer nije on prvi objavio to. Znači, pre njega su objavljivali. A taj podatak je preneo, recimo, upravnik Vatikanske biblioteke Nikola Alemanus, koji je bio poreklom Grk i koji je pronašao jedan spis pod nazivom Anegdota, koji je on nazvao Tajna istorija i pripisao Prokopiju. Znači, mi danas ne znamo da li je to spis koji je napisao stvarno Prokopiju, to je teorija i hipoteza Alemanusa, ali to je, ajde kažemo, opšte prihvaćena teorija bez nekih paljanih dokaza. I to je tajno istorije malo odsrnjen, Justinija. Jeste, jeste. I baš zato se i sumnja ko je napisao, uopšte ne mora da znači da je Prokopija napisao, odnosno ne postoji nijedan valjani dokaz da je Prokopija napisao taj spis. Ali sam dobro razumio pretpostavka bi bilo da je neki njegov protivnik to opisao, možda pripadnik neke sekte. Upravo tako, sigurno pripadnik neke sekte, a ne pravoslavni. Inače, posle Alemanusa te podatke su da je Justinan Slovenskog porekla koristili i najveći svetski istoričari tog doba, recimo 
u 19. veku koristili su, ajde da nabrojimo samo neke, jedan od najvećih nemačkih istoričara Leopold Ranke je koristio, odnosno tvrdio da je Justinan Slovenskog porekla, zatim jedan od najvećih francuskih istoričara Artur Rembaud je također tvrdio da je Justinan Slovenskog porekla i da je Velizar također Slovenskog porekla. Velizar je bio njegov vojskovađa. Jedan od njegovih najvećih vojskovađa, da. Čak i samo ime Velizar. Danas je prisutno i kod Srba, i kod Bugara, i kod Makedonaca, tako da to nije, dok kod drugih naroda ga nema. Zatim, Edward Gibbon, jedan od najvećih engleskih istoričara. Onda najveći slavisti, Josip Dobrovski, Pavel Šafrik, također su tvrdili da je on slovenskog porekla. Kako je ta teza osporena? Pa ta teza osporena nakon, da kažemo, tog Nemačkog ujedinjenja i promene u istoriografiji koja je nastala političkim, zarad političkog interesa. Znači, kada je proturana teza da su Sloveni došli na Balkan u sedmom veku i postala ta teza ozvaničena na univerzitetima na zapadu. I onda se to ne uklapalo. I onda se to nije uklapalo normalno. I tu, recimo, to žitije koje sam pomenuo, Justinijana, je pod znacima ponovo otkrio James Bryce, engleski istoričar, i odbacio ga kao falsifikat tvrdeći da je nemoguće da je Justinijan slovenskog porekla, jer navodno Sloveni dolaze, Srbi dolaze na Balkan, jer je u sedmom veku, a on je živo... On se obraćao i Jiričeku za neke dodatke. Da, da, obratio se Konstantinu Jiričeku da mu da podatke koliko je stara crkva u Sofiji, današnjoj Sofiji, koju je podigao, u Žitiju stoji naime da je Justinijan podigao ne samo Aja Sofiju, odnosno Svetu Sofiju u Carigrodu, nego i jednu veliku crkvu u današnjoj Sofiji, također crkvu Svete Sofije, po kome je današnja Sofija kasnije dobila ime. Jiriček mu je dao podatak da je ta crkva iz 11. veka i to je bio glavni argument Brajsa da odbaci tezu o slovenskom poreklu Justinijana, odnosno da odbaci taj isječak žitija kao falsifikat. Međutim, arheologija je došla do novih podataka i crkva u Sofiji, koja se pominje u žitiju Justinijana, da je Justinijan sagradio, je u stvari potiče iz šestog veka. Znači, njeni temelji su iz šestog veka upravo u vreme njegove vlade. Također su potvrđeni i temelji crkve u Svetog Srđe i Vaha kod Skadra, koji je također on sagradio i oni su potiču iz šestog veka. Sveti Srđe i Vaha su bili veoma značajni sveci u to vreme, ali se pomenju i kasnije u prvim vekovima. Oni su bili značajni sveci, pa recimo u Žitiju Stijana stoji da su oni bili najpoštovani sveci kod Dardanaca, odnosno kod Ilira, što su druga imena za Srbe. Sveti Srđe i Vaha su najznačajni sveci pre Svetog Save kod Srba. Znači, njihov kult je bio najjači kod Srba pre Svetog Save i na jednom malom prostoru od Skadra do Dubrovnika imamo čak ostataka, neke su u cima, neke su i dalje kompletne, znači 15 crkava koje su posvećene Svetom Sergiju Vaku. Znači, takva koncentracija crkva posvećena jednim svetiteljima postoji samo kod nas i može se da kažete da ima u Siriji gde su postradali. Što je to bitno? Da su oni najpoštovani svetitelji kod Dardanaca, odnosno kasnije kod Srbu u srednjem veku. Bitno je zato što su sveti Sergij i Vah bili pripadnici pretorijanske garde u vreme cara Maksimina, koji je bio takođe Ilir, dakle Srbin. Oni su bili pripadnici pretorijanske garde i kad se saznalo da su oni hrišćani, to je bio početak četvrtog veka, znači pre Konstantina, znači nije još hrišćanstvo bilo ozvaničeno, odnosno nije bilo ravnopravno kao religija, jer Rim je bio i dalje paganski. Kad se saznalo, oni su otpreljeni u Siriju i tamo su mučeni. U gradu Barbalisu je stradao sveti Vaho, a u gradu Rozafi je stradao sveti Sergije i njima su odsečene glave. I taj kult je bio jak najjači u Siriji i kod nas. U Siriji zato što su tamo postradali, a kod nas zato što su poreklom odavde. Treba naglasiti pretorijanska garda. Zašto kažem da su bili našeg porekla? Zato što je pretorijanska garda, ona je formirana za vreme Oktavijana Avgusta, 27. godine. 
i od tada, uglavnom je bila sastavljena od Kelta, Italika i Ibera, znači sa prostora, stanovnika prostora Italije, Španije i Francuske današnje. Međutim, od vremena Septimija Severa, od, mislim, 169. godine, izvršen je puč Septimije Sever, dolazi u Rim i menja kompleta sastav Pretorijanske grade i od tog vremena, pa sve do cara Konstantina koji je ukinuo Pretorijansku gradu, ona se isključivo regrutuje od Ilira. Znači, od ilirskih panovskih legija. Znači, Sveti Sergijevak nisu mogli da budu ništa poreklom osim Ilirije ili Panone. Znači, opet neki naši ljudi i zato su oni vrlo poštovani kod Srba. Sveti Sava je inače otkupio na svom prvom ili drugom proputovanju, to imamo podatak od Domentijana, on je otkupio brojne mošti na Bliskom istoku, najviše u Siriji na sa prostora Palestini i Sirije i imamo podatak da su mošti Svetog Sergija Vaha kad je telo Svetog Save prenato u Miloševu 1237. godine ono je prenato i stavljeno upravo do mošti Svetog Sergija Vaha koji su tu pre njega stavljeni. Koji je on otkupio? Da, da, on je otkupio. Pretpostavka da ih on otkupio, ali nema ranije podata koje mogo to da bude. I da su oni preneti u Mileševu koji se zidao kralj Vladislav kao svoju najveću zadužbinu i koji je u stvari preno mošti Svetog Sava iz Trnova. A pretpostavka je da su u stvari mošti Svetog Sergija Vaha pre toga prenete. Znači pre nego što je umro Sveti Sava To imamo zapis kod Domentijana i to je dosje da je on mnoge mošti isprati u Srbiju. Znači pre nego što je, znači dok je borovi u Trnu pred smrt. Znači i pretpostavka da su u stvari te mošti tad došle. Inače mošti su kasnije nakon pada Srbije pod Osmanlijama bile kasnije u Veneciji. I nevjerojatno se i danas nalaze, znači oni više nisu u Srbiji. To je uzeto... Pa ne zna se znači da li kako je prenato. Naše plemstvo je prenosilo razne dragocenosti i u Dubrovnik i u Veneciju ili su imali njihove pravo građanstva. A imamo još neke dokaze da bi to žitije moglo biti istinuti jezički? Da, da, da. Pa svi podaci i žitija koji su iznite tamo. A recimo šta su bitni podaci? Bitni podaci su recimo žitije govori da su Slovene imali što je jednako Srbi, to ću da objasnim posle, da su imali pismo pre Čirile i Metodija, recimo to je jedan bitan podatak, onda da su Goti i Liri, Sloveni i Dardani isti narodni, ono se govore istim jezikom, to je takođe podatak koji postoji u Žitiju. Zatim, arheologija potvrđuje sve podatke Žitije, znači sve ono što postoje u Žitiju da je car Justinjan sagradio, crkve, gradove, to arheologija potvrđuje. Znači potiče iz tog vremena? Da, da, potiče iz tog vremena. Znači to su podaci, znači te arheološke ostaci su iz šestog veka, znači iz njegovog perioda, znači prva polovina šestog veka. Znači crkva Svetog Sergija Vaha kod Skadra u Bojane, onda crkva Svete Sofije u Sofiji, gradovi koji se pominju takođe su iz tog perioda, znači podaci se poklopaju u potpunosti. Arheološki. Znači što se tiče arheologije mi imamo potvrdu Žitija, arheološku potvrdu podataka i žitija. Što se tiče podataka, recimo, su i Liri, Dardani, Goti i Sloveni pričali istim jezikom. Evo da ukratko da kažemo, znači, sve do 19. veka drugo sinonimno za Srbe na zapad bilo je Liri. Znači, oni su nazivali Lirima i to je sve bilo do 19. veka kad nije ukinuto dekretom ilirsko ime, zabranjeno, stavljeno pod zabranu i onda su iliri postali albanci i to je ta politička priča da bi se njima, da bi se u stvari srpski prostor razdelio, da se njima stavi taj pečat neke autohtonosti, a da smo mi u stvari nekakvi dođoši koji su ovde došli u 16. i 17. veku. Što se tiče recimo imena, latinskog imena Sklavi, koji se kasnije pravodi kao Sloveni, latinskog sklavi ili grčkog sklaveni ili arapskog sakalibi, to se isključivo odnosi na Srbe. I latinski izvori, i grčki izvori, odnosno izvori pisani na latinskom jeziku, izvori pisani na grčkom, izvori pisani na arapskom jeziku, termin sklavi, sklaveni i sakalibi isključivo koriste za Srbe, ne za neke druge slovene, samo za Srbe. Jer u tom vremenu postojali su samo Srbi, postojali su Rusi i Bugari. Za Bugare i za Ruse i latinski spisi 
i grčki spisi izvori i arapski izvori koriste bugari. Ime bugari i ime rusi. Znači, za njih nikad ne koriste ime sklavi, sklaveni, sakalivi. Znači, isključivo se koristi za Srbe, a to znamo zato što u srednjem veku, recimo, u svim poveljama koje su u korespondenciji, recimo, sa latinskim gradovima, s državom i tako dalje, znači, sve povelje su pisane dvojezično. Jedna povelja na srpskom, recimo, za nas i druga prevod za njih. I obrnuto kad dolazi s njihove strane na latinsku za njih, a prevod na srpski za nas. U svim poveljama srpsko ime, u srpskom povelji napisano na srpskom jeziku piše Srbin i Srbija. U povelji pisano na latinskom jeziku piše Sklavus i Sklavija. Znači, uvijek se menja. Dok se u poveljama pisano na korespondenciji, recimo sa srednjakom bugarskom ili ruskim zemljama, piše Rusi i Bugari. Znači, ne piše Sklavi. Nigde ne piše Sklavi. Imamo takođe na zapadu takozvani Limes Sorabikos, ono sa srpsku granicu koja odvaja Slovene od Germana. Znači, ono se zove Limes Sorabikos i od Danske do Trsta je linija koja odvaja, znači, Srbe od Germana. Hoćemo li nešto da kažemo o imenima koji se pominju u tom žitiju? Da, u žitiju Justinjana se, za Justinjana tvrdi da je imao ime Upravda, a za njegovog oca da je imao ime Istok i za njegovu majku da je imala ime Biglenica tako tamo piše, znači u tom latinskom prevodu. Ime upravda bi bilo u stvari, odnosno ime Justinjan bi po tome u stvari podrazumeno samo prevod srpskog imena upravda. Jer Justinjanus na latinskom znači pravedni. Ime Istok, odnosno kod Prokopija, on piše da se zvao Sabatius, njegov otac. A Sabatius je u stvari istočno solarno bogažanstvo i podrazumeva opet Istok. Znači, Značilo bi da bi im istok, u stvari, bilo isto prevedeno samo na latinski. Srpsko ime istok prevedeno na latinski. A što se tiče imena Biglenica, Šafar Kej, recimo, tvrdio da je to ime najsličnije srpsko imenu Biljan, odnosno Biljanica, koja i danas postoji kao u obliku Biljana. A ime istok, recimo, je potvrđeno i u srednjovekovnim srpskim s pisima, recimo, neretljanski knez, jedan neretljanski knez iz 12. veka zvao se Istok. Tako da to ime je nekad postojalo kod Srba, svakako. A inače je postojalo prakse prevođene imena? Pa, da. To nije neobično. Nije neobično, da. Treba pomenuti da su, recimo, Grci i Latini uvek za imena koje nisu mogli da da izgovore pravilno, pogotovo Grci nisu imali, jednostavno nemo i sve glasove koje mi imamo i ne mogu da zapišu sve reči bukvalno onako kako mi možemo da ih izgovorimo i da ih zapišemo. Oni su onda radili neke kombinacije kako bi to što vernije prikazali, uglavnom su uvijek pogrešno zapisivali sva imena. I to je do nas iskrivljeno možda i više puta. Ako gledate bukvalno te zapise, onda naši vladari su se vrlo čudno zvali, što naravno nije tako, ali u grčkom prevodu to katastrofalno izgleda.